হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বং ইন ক্যানাডা আজকে আমরা আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে এলাম আজকে একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব তাতে যারা নিউ কামার্স এবং যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা নতুন এদেশে আসেছে আসছে তাদের নিশ্চয়ই কিছুটা হলেও সুবিধা হবে চলুন আমরা আজকে এই বিকেলবেলা বাইরে হাঁটতে হাঁটতে আপনাদের সঙ্গে কথা বলি খুব সুন্দর লাগছে চারপাশ অ্যাকচুয়ালি বরফ পড়েছে কালকে খুব বরফ পড়েছে তা যতটুকু বরফ এখন বেঁচে আছে মানে গলে যায়নি সেই বরফের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করি বারবি ওর গাড়ি পরিষ্কার করছে বারবি এই হাত দিয়ে গাড়ি পরিষ্কার হবে না তার কারণ হচ্ছে বরফ জমে গিয়ে এখন প্রায় টেম্পারেচার মাইনাস টেনের মতন আছে তো ফলত বরফ জমে শক্ত হয়ে গেছে জমে শক্ত হয়ে গেছে তাই জন্য এগুলোকে কাটতে হবে আমাদের বাড়ির একটাই সুবিধে যে আমাদের বাড়ির একদম সামনেই বাস স্টপ এই যে লোকাল বাস যাচ্ছে বাস স্টপ এখন বাড়ির সামনে তার ফলে এই সমস্ত বাড়ির সুবিধা হলো যে বরফ পড়ার সময় বেশি হাঁটতে হবে না আপনাকে বাস থেকে নেমে কারণ এইখানে এখন যে দেখছেন যে রাস্তা পুরো পরিষ্কার গলে গেছে কারণ মিউনিসিপ্যালিটি থেকে নুন দিয়ে গেছে সেতে গলে গেছে কিন্তু এর থেকেও বেশি যখন বরফ পড়ে তখন কিন্তু প্রচণ্ড পিছল হয়ে যায় তাই সম্ভাবনা হচ্ছে পড়ে যাওয়ার পিছলে পড়ে যাওয়ার আর এখানে পিছলে পড়ে গেলে এই কংক্রিটের মধ্যে হাত পা আপনার ভাঙার চান্স খুব বেশি তাই যদি বাস স্ট্যান্ডের সামনেই বাড়ি হয় সাধারণত খুব সুবিধা হয় বেশি হাঁটতে হয় না আর এখানে বাস ঠিক বাস স্ট্যান্ডে এসেই দাঁড়াবে অন্য কোথাও দাঁড়াবে না তারপরে যেখানে সেখানে হাত দেখালেন বাস থেমে গেল তা হবে না বাড়ির ছাদেই বরফ পড়ে আছে এই যে বাড়ির স্টাইলটা দেখছেন এই বাড়ির স্টাইলটা এই যে দুদিকে দুটো দরজা এটাকে বলা হয় এখানে সেমি ডিটাচ হাউস মানে দুটো পরিবার দুদিকে দুটো বাড়ি কিন্তু মধ্যখানের পার্টিশন বা দেওয়ালটা হচ্ছে সেম কিন্তু কেউ কারো কিন্তু কথা শুনতে পায় না কেউ কাউকে দেখতেও পায় না দুজনের সম্পূর্ণরূপে আলাদাভাবে থাকছেন এটাকে বলে সেমি ডিটাচ হাউস এখানে এর নিচে বেসমেন্টও আছে বেসমেন্টের কনসেপ্ট আমাদের দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া থেকে যারা আসছে তাদের কিন্তু বেসমেন্টের কোনো কনসেপ্টই থাকে না যে বেস বেসমেন্ট কী কীরকমভাবে থাকা যায় যে সমস্ত পরিবার এই দেশে অর্থাৎ কানাডায় পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে আসে আসছেন তাদের নিশ্চয়ই বাচ্চা থাকবে আবার কেউ কেউ হয়তো বাচ্চা না নিয়েও আসছেন যাদের বাচ্চা আছে বাচ্চার বয়স অনুযায়ী কিন্তু স্কুল এখানে আলাদা আলাদা কিন্ডার গার্ডেন কোনো স্কুল হচ্ছে কিন্ডার গার্ডেন থেকে ক্লাস ফাইভ কোনো স্কুল হচ্ছে ক্লাস সিক্স থেকে এইট আবার হাই স্কুল যেগুলো হচ্ছে নাইন টু টুয়েলভ তো এই রকম স্কুলগুলো এই হচ্ছে স্কুল একটা একটা স্কুল দেখাচ্ছি আপনাকে সবসময় এটা মাথায় রাখবেন যেখানে বাড়ি নিচ্ছেন তার খুব সামনাসামনি যেন আপনার বাচ্চার স্কুল হয় হয় মানে এখানে নিয়ম হচ্ছে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন তার দু কিলোমিটারের মধ্যেই আপনার স্কুল হবেই হবে এর বাইরে এর বাইরে বেশি দূর বাচ্চাদের ট্রাভেল করতে দেয় না মাইনাস টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে আমরা বিকেলবেলা তিনজনে মিলে হাঁটতে বেরিয়েছি আপনাদের হয়তো দেশে থাকলে পরে মনে হবে যে এরা কি পাগল নাকি না পাগল আমরা নই অনেক বছর এই দেশে থাকতে থাকতে যখন মাইনাস টেন টোয়েন্টি এরকম টেম্পারেচারের পরে মানে হয়ে যাওয়ার পরে যখন বরফ না পড়ছে বা বরফ পড়ে গেছে আগের দিন আজকে ক্লিয়ার ওয়েদার তাহলে সবাই লোকে একটু বেরিয়ে যায় বাইরে কিছুটা হাঁটতে হোক বা গাড়ি নিয়ে কোথাও ঘুরতে গেল আমরা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি না আমরা একটু হাঁটছি বরং একটু এক্সারসাইজ বলতে পারেন সন্ধ্যেবেলার মাইনাস টেন টোয়েন্টি মাইনাস থার্টি মাইনাস থার্টি ফাইভ মাইনাস থার্টি নাইনও দেখেছি থাকতে থাকতে আমাদের আর সেরকম কোনো অসুবিধা হয় না এই যে বাড়িগুলো দেখছেন এই বাড়িগুলো স্টাইলগুলোকে বলে টাউন হাউস টাউন হাউস কেন তার কারণ হচ্ছে বাড়ির ভেতরে সিঁড়ি আছে মানে দোতলা তিনতলা চারতলা এরকম ভাগ করা আছে প্লাস বেসমেন্ট তার ফলে বেশ এক একটা ঘর এক একটা তলায় রান্নাঘর এক তলায় টয়লেট এক তলায় তাই জন্য বারবার খুব উঁচু নিচু খুব সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে হয় ভেতর দিকে যে সমস্ত ব্যক্তিরা পরিবার নিয়ে বা একলা আপনারা পিয়ার নিয়ে বা এমনি ট্রাভেল ভিজা এই দেশে আসছেন যে পরবর্তীকালে ওপেন ওয়ার্ক পারমিটে কনভার্ট করবেন 
তাদের একটা আইডিয়া দিয়ে রাখি আমাদের টরন্টো বা জিটিএ গ্রেটার টরন্টো এরিয়ায় কীরকম বাড়ি ভাড়া যাচ্ছে সাধারণত যে ভাড়াটা আমি বলছি সেগুলো ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও একই রকম তবে তারা তো আর পরিবারের মতন বেশি বড় জায়গা তাদের লাগবে না তো তবু আমি একটা রাফ আইডিয়া রাফ না বলে আমি বলতে পারি যেটা আমি আপনাদের পুরোপুরি এখনকার এই মুহূর্তে দু সালের যে ভাড়া চলছে সেটা আমি আপনাদের বলছি ধরুন এরকম সেমি ডিটাচ হাউস যেটা আমি আপনাদের দেখালাম সেখানে দুটো ঘর ওয়াশরুম এবং কিচেন সম্পূর্ণ আলাদা যদি আপনি আপনার পরিবারের জন্য ভাড়া নেন মানে আপনি আপনার স্ত্রী এবং দুটি বাচ্চা তাহলে মোটামুটি ধরে রাখুন ভাড়া আসবে আঠেরোশো থেকে উনিশশো ডলার প্রতি মাসে প্লাস থার্টি টু ফর্টি পারসেন্ট ইউটিলিটি চার্জ করছে আচ্ছা সেটা গিয়েও দাঁড়াবে অ্যানাদার হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড ফিফটি ডলার পার মান্থ মানে মোটামুটি ধরে রাখুন দু হাজার ডলারের ওপরে এবার আপনাকে আরও একটা বাড়ির স্টাইল দেখাই এতক্ষণ দেখালাম সেমি ডিটাচড আরেকটা দেখালাম আপনাদের টাউন হাউস আর এই যে বাড়িগুলো দেখছেন যার একটাই সদর দরজা এর দুটো ভাগ নেই এগুলোকে বলে ডিটাচড হাউস সাধারণত একটা পরিবারই এই বাড়িতে থাকে এই বাড়িটা কিন্তু পুরোপুরি ইন্ডিভিজুয়াল কোনো বাড়ির সঙ্গে দেখুন যোগাযোগ নেই মানে দুপাশেই আলাদা আলাদা করা আছে প্লাস এর কোনো দুটো মেন মেন গেট নেই যেটা সেমি ডিটাচে আপনি দেখেছিলেন এগুলোকে বলে ডিটাচ হাউস এরও ঠিক সেই রকম বেসমেন্ট থাকেই এখানে প্রত্যেক বাড়িতেই বেসমেন্ট থাকবেই থাকবে সেটা নতুন বাড়ি হোক বা পুরাতন বাড়ি হোক যে বাড়ি হোক এবার এবার আসি ছাত্রছাত্রীরা যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এই দেশে পড়াশোনা করতে আসছো তারা অবশ্যই মনে রেখো যে কলেজ বা স্কুলের যত সামনে পারো বাড়ি নেবার চেষ্টা করো সামনাসামনি বাড়ি নিতে কি জন্য বলছে না সেই ট্রান্সপোর্টেশন কারণ বাড়ির যত বাড়ি তোমার কলেজের যত সামনাসামনি হবে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট তত কম হবে ওখানে একটা বিশাল বড় বাচ বাঁচোয়া মানে তুমি ওখান থেকে একটা সেভিংস করতে পারবে আর দেখবে যে গ্রসারিজ আইটেমের দোকান লাইক ফ্রেশকো বা ওয়ালমার্ট বা আরও অনেক আছে সেগুলো তোমার বাড়ির থেকে কতটা সামনে হয় এটা অবশ্যই দেখবে বিশেষ করে এই অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর ঠান্ডার সঙ্গে জুজতে জুজতে গেলে পরে তার কারণ ঠান্ডায় প্রথম প্রথম তোমরা হাঁটতেও পারবে না খুব কষ্ট হবে তো তাই জন্যই বলছি বাড়ি সব সময় চেষ্টা করবে যে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বাস যেখানে দাঁড়ায় সেই রকম জায়গায় বাড়ি নেবার চেষ্টা করবে ভাড়া বা কলেজ কলেজ কতটা সামনে সেটাও দেখবে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট মানে বাস তুমি ইউজ করো নিত্য দিন মানে প্রতিদিন তাহলেও কিন্তু একটা লোকের মাসে প্রায় একশো ষাট সত্তর ডলার খরচা হবেই হবে এরপরে তুমি যদি আবার ট্যাক্সি বা উবার নাও তাহলে তো সেই সেই খরচা আরও বেশি বাড়তে বাধ্য বেশিরভাগ স্টুডেন্টদেরই কিছু কিছু অনলাইন ফোরাম থাকে সেই অনলাইন ফোরামে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা বাড়ি ভাড়া নেয় সাধারণত একটা বেসমেন্ট হালা বাড়ি যেটা আমি আপনাদের পরিবারের ক্ষেত্রে বললাম দুটো দুটো ঘর নিয়ে একটা বাড়ি দু হাজার ডলারের মতন ভাড়া পড়ছে সব মিলিয়ে সেখানে চারজন স্টুডেন্ট অনায়াসে থাকতে পারে তো চারটে স্টুডেন্ট যদি থাকে তাহলে তোমার মিনিমাম একটা ভালো বাড়িতে থাকতে গেলে পরে মাথা পিছু পাঁচশো ডলার খরচা আছেই আছে তাহলে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে পাঁচশো টাকা যদি বাড়ি পাঁচশো ডলার পাঁচশো টাকা বলছি আসলে আমরা ডলারকে এখানে টাকায় মতনই বলি কিন্তু পাঁচশো ডলার যদি একটা বাড়ি ভাড়া লাগে আর পাবলিক ট্রান্সপোর্টে লেগে গেল আরও একশো ষাট সত্তর ডলার এবং খাওয়াতে খুব কম হলে যদি বাঙালি বাঙালির খাওয়া মাস্ট দেশের মতন খাওয়া এখানে পাবে না তোমাকে এখানকার খাওয়ার সঙ্গে কিছুটা হলেও মানিয়ে নিতে হবে তাহলে থাকা হয়ে গেল পাঁচশো ডলার 
যাতায়াত হয়ে গেল একশো ষাট ডলার এবং খাওয়া ধরে নাও আরও কমসে কম দুশো আড়াইশো ডলার তো মোটামুটি হয়ে যাচ্ছে হাজার ডলার ধরে নাও একটা স্টুডেন্টের একটু ভালো মতন এইখানে থাকতে গেলে পরে এক হাজার ডলার মতন খরচা আছে লাগবেই লাগবে আমাদের দেশের ভাষায় যেটাকে ফ্ল্যাট বলে যেটাকে দেখাচ্ছি এগুলো হচ্ছে রেন্টাল প্রপার্টি এগুলোকে এখানে বলে অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টে আপনি মানে যদি কোনো ছাত্রছাত্রী এরা কোনো দিনও কিন্তু ভাড়া পাবে না তার কারণ এখানে ভাড়া পেতে গেলে ভাড়া নিতে গেলে পরে নিয়ম হচ্ছে যে আপনাকে আপনার জবের কাগজ দেখাতে হবে আপনি কোথায় কাজ করেন তার কাগজ দেখাতে হবে আপনাকে তিন মাসের আপনাকে স্যালারি স্লিপ দেখাতে হবে এবং আপনাকে একটা ব্যাংক স্টেটমেন্টও দিতে হবে তো এর তিনটের কোনোটাই ছাত্রছাত্রীদের নেই তাই জন্য এই বাড়িগুলো পাবে না যারা সাধারণত পিয়ার হয়ে আসছেন তারা পেতে পারেন যদি কোনো বন্ধু রেফার করে থাকে তবে তবে এখানকার ভাড়া কিন্তু অত্যধিক বেশি যেমন দুটো ঘর নিয়ে আপনি থাকেন আপনার পরিবার নিয়ে তাহলে মিনিমাম ভাড়া হচ্ছে এখন তিন হাজার ডলারের কাছাকাছি আগে ছাত্রছাত্রীরা এক্সট্রা ইনকামের জন্য উবার করত কিন্তু উবারের এখন ইনকাম খুবই কমে গেছে পেট্রোলের প্রাইসও খুব হাই ওয়ান ডলার ফর্টি সেন্টস হচ্ছে এখন এখানকার এক লিটার পেট্রোলের দাম পেট্রোল এখানে বলে না এখানে গ্যাস বলে তো সেরকম আর কোনো ভালো ইনকাম উবার থেকে হয় না সে জায়গায় তোমরা এখানে সাইকেল নিয়ে উবার ইট করতে পারো তাহলে কিছু এক্সট্রা ইনকাম হলে হতে পারে এই হলো পেট্রো কানাডার একটা পেট্রোল পাম্প অনেক সময় পেট্রো কানাডার ওয়েবসাইটে গিয়েও তুমি তোমার সিভি দিয়ে আসতে পারো যেখানে সিভিতে সিভি দেখে অনেক সময় এরা এই পেট্রো কানাডার যে বিভিন্ন পেট্রো কানাডার ভেতরে বিভিন্ন দোকান থাকে সেই দোকানে অনেক সময় কাজ পাওয়া যায় যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এখানে প্রথমে আসছো তখন নিয়ারেস্ট কমিউনিটি সেন্টার অর্থাৎ জিটিএ বা গ্রেটার টরন্টো এরিয়া বা টরন্টোর আশেপাশে যেখানেই থাকবে আগে খোঁজ নিয়ে নেবে যে তোমার নিয়ারেস্ট কমিউনিটি সেন্টারে কোথায় আছে তাই কমিউনিটি সেন্টার হলে পরে কি হবে তুমি এখানে লাইব্রেরি সার্ভিস পেয়ে যাবে এবং বিভিন্ন ইনডোর অ্যাক্টিভিটি জাস্ট লাইক সুইমিং খেলাধুলা সমস্ত কিছু এখানে পেয়ে যাবে এবং এখানে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন রকমের সুবিধা দিয়ে থাকে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই দেশে থাকতে গেলে পরে কিন্তু জিরো ইনকাম হোক বা যে ইনকামই হোক তোমাদের সবাইকে ট্যাক্স রিটার্ন দিতেই হবে করতেই হবে নচেত অনেক সুবিধা তুমি পাবে না ক্যানাডাতে যখনই আপনি ল্যান্ড করবেন তখনই আপনার এয়ারপোর্টে যদি সরকারি অফিস খোলা থাকে সেখানে আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের নিজেদের জন্য একটি করে সিন নাম্বার পাবেন এস আই এন সিন নাম্বার পাবেন সেই নাম্বারটাই হলো মাধ্যমে ওই নাম্বারটা দিয়েই আপনাকে আপনার ইনকাম ট্যাক্স এবং আপনার আইডেন্টিফিকেশন সমস্ত কিছু ওর মাধ্যমেই হবে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছিলাম প্রত্যেককে এখানে ট্যাক্স রিটার্ন ভরতে হয় তাতে ইনকাম জিরো হোক বা যাই হোক ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত টোয়েন্টি থেকে থার্টি আওয়ার্স কাজ করতে পারে সিন নাম্বারের আন্ডারে আবার অনেক ছাত্রছাত্রী ক্যাশেও বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে তো তার যে ট্যাক্স রিটার্ন সমস্ত আপনাকে দিতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সুবিধা থাকে যে তারা যে ট্যাক্সটা দিল সেই ট্যাক্সটা আবার তারা রিটার্ন পেয়ে যায় অনেক সময় কি হয় এই যে নেইবারহুড সার্ভিট বা কমিউনিটি সেন্টার দেখালাম সেইখানে ট্যাক্স ক্লিনিক থাকে তো প্রত্যেক বছর থার্টিয়েথ এপ্রিলের মধ্যে আপনাকে সেই আগের বছরের ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিতে হবে তো এখানে ট্যাক্স ক্লিনিকগুলো হলে পরে কি হয় ছাত্রছাত্রীদের কোনো পয়সা দিতে হয় না তাদের বিনে পয়সায় এখানে ট্যাক্স রিটার্ন করিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু অনেক জায়গায় রাস্তাঘাটে দেখবেন আপনারা বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবেন ট্যাক্স করিয়ে দেওয়া হয় পার হেড থার্টি ডলার ফর্টি ডলার এরকম তো ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা এইটার খোঁজ নিন এবং যারা নতুন পিয়ার পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হয়ে এসেছেন তারাও এই সুবিধাটা নিতে পারেন এবার ড্রাইভিং সম্বন্ধে বলি সাধারণত যারা পিয়ার হয়ে আসছেন এসে যদি গাড়ি কিনতে চান তাহলে আপনাদের প্রথমে এখানে গিয়ে জি ওয়ান টেস্ট যেটা হচ্ছে রিটার্ন টেস্ট কম্পিউটারে গিয়ে দিতে হয় ওই টেস্টটা কিন্তু আপনাকে পাস করতে হবে তারপরে হয় জি টু এবং জি আর যদি আপনি দেশে গাড়ি অনেক দিন ধরে চালিয়ে থাকেন ধরুন তিন বছর চার বছর বা তার থেকেও বেশি তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার ড্রাইভিং এক্সট্র্যাক্ট যেটাকে বলে সেটা ওখান থেকে নিয়ে আসবেন এবং পারলে 
আপনি যে এতদিন গাড়ি চালিয়েছেন সেই গাড়ির যে ইন্স্যুরেন্স ছিল সেই কোম্পানির থেকেও যদি নো ক্লেম কোনো লেটার আনতে পারেন তাহলে আরও ড্রাইভিং এক্সট্রাক্টটা নিয়ে আপনি ড্রাইভিংয়ের জন্য এখানে পরীক্ষায় যান তাহলে কি হয় জি টু দিতে হয় না একদম ডাইরেক্ট জিতে যেতে পারেন তবে ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাবেন তার কারণ ভারত এবং বাংলাদেশের গাড়ি চালাবার পদ্ধতি এখানকার চালাবার পদ্ধতি একদম আলাদা তবে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে বলছি যারা আঠেরো বছর বয়সে উনিশ বছর বয়সে আসছো তাদের কাছে তো তিন চার বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকবে না তাদের তাহলে সেরকমভাবে ধাপে ধাপে জি ওয়ান জি টু এবং জি এইভাবেই উঠতে হবে এখানে গাড়ি রাখা বা গাড়ি চালানো কিন্তু একটা কস্টলি বেশ ভালো কস্ট আছে আপনি ধরে রাখুন একটা যদি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও কেনেন সেই গাড়ির ইন্স্যুরেন্স বিশেষ করে ইন্স্যুরেন্স কেনাডায় মারাত্মক বেশি একটা স্টুডেন্টের এখানে আমি একটা স্টুডেন্টের ইন্স্যুরেন্স কত ইন্স্যুর একটা স্টুডেন্টের ইন্স্যুরেন্স আমি আপনাকে বলছি খুব রিসেন্ট শুনলাম তার ইন্স্যুরেন্স পড়ছে গাড়িতে পার মান্থ ছশো ডলার সিক্স হান্ড্রেড ডলার আর এটা নির্ভর করে কোথায় আপনি রয়েছেন আপনার পোস্টাল কোড কি আছে তার উপরে তবে মোরালনেস কম বেশি আপনার নতুন গাড়ি যারা এখানে চালাবেন তাদের ওই সাড়ে তিনশো থেকে চারশো ডলার পার মান্থ ইন্স্যুরেন্স হবেই হবে এটা আপনি কেই কমাতে পারবে না মানে এর থেকে কমাতে গেলে আপনাকে ভীষণ ডিপে বা গ্রামে বা ওই রকম সাইডে গেলে পরে কিছু কমলে কমতে পারে তা সেটা সম্ভব না সেটা বলেও লাভ নেই তো হয়ে গেল যদি ইন্স্যুরেন্সেই যদি হয়ে যায় পাঁচশো ছশো ডলার তাহলে বুঝতে পারছেন এরপরে গাড়ির পেট্রোল আছে গাড়ির পেট্রোলের প্রাইস এখন প্রায় দেড় ডলার পার লিটার তো দেড় ডলার পার লিটারেও আপনার মাসে মিনিমাম আপনার খরচা এসে যাবে একশো ষাট সত্তর ডলার পেট্রোল খরচ আপনার ডিপেন্ডস অন ইয়ার জার্নি আর যদি উবার টুবার করেন প্রথম দিকে তাহলে তো আরও খরচা বেশি এবং ইন্স্যুরেন্স আরও হাই হবে কারণ ইন্স্যুরেন্স তখন কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্সও কিছুটা নিতে হবে আর হচ্ছে আপনার গাড়ির ইএমআই মানে গাড়ি কিনেছেন প্রতি মাসে যে টাকাটা আপনাকে ব্যাংক নেবে বা যেই ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে নেবেন তাদের যে পোর্শনটা সেটাও তাহলে একটা গাড়ি রাখতে গেলে পরে মোটামুটি এই দেশে এখন যা খরচা আছে তাতে হাজার ডলার মিনিমাম ভারতবর্ষ থেকে ম্যাক্সিমাম পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হয়ে যারা এখানে আসেন বা চাকরি নিয়ে বা চাকরির ট্রান্সফার ট্রান্সফার হয়ে এখানে আসছেন ম্যাক্সিমামই হচ্ছে আইটির ছেলেমেয়েরা তো আইটির ছেলেমেয়েরা এখানে এসে সাধারণত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্টেই থাকে যদি ডাউনটাউনে থাকলো তো ডাউনটাউনে রইল বা বিভিন্ন জিটিএর বাইরেও বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন অফিসে তারাও রইল তারা তাদের ব্যাপারটা পুরোপুরি এই সমস্ত ছাত্রছাত্রী বা নিউ কামার্স বা নতুন পিয়ার হয়ে এসেছে তাদের সঙ্গে পুরোপুরি আলাদা তাদের জীবনের লাইফস্টাইল বা স্ট্রাগলটা এক রকমের আর যারা চাকরি নিয়ে এই দেশে আসছে ট্রান্সফার হয়ে তাদের লাইফস্টাইল বা লাইফস্টাইলটা পুরোপুরি আলাদা দুটোকে একসঙ্গে কখনোই করবেন না বা মেলাবার চেষ্টাও করবেন না অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে পেইং গেস্ট হিসেবেও বিভিন্ন জায়গায় থেকে যায় তার ফলে তাদেরকে আর বেসমেন্টে থাকতে হয় না বেসমেন্টে থাকা আমি বলবো বাচ্চা নিয়ে থাকা কিন্তু খুব একটা খুব অসুবিধা তার কারণ বেসমেন্টের ধারণা আমাদের বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়ার লোকেদের থাকে না অনেক বেসমেন্টেই কিন্তু কোনো রূপ সেরকম বিশাল বড় জানলা থাকে না তার ফলে ম্যাক্সিমাম টাইম আপনাকে ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয় আর এমনও এক একটা সময় আসে বিশেষ করে শীতকালে যে আপনি ঘরে বসে বুঝতেও পারবেন না যে বাইরে দিন না রাত্রি তার ফলে বাচ্চা খুব যদি ছোট হয় থাকাটা খুব কষ্টকর বেসমেন্টে তবু থাকতে হয় তার কারণ হচ্ছে মানি আর কিছুই না ওপরে থাকতে গেলেই প্রচুর খরচা ওপরে যদি আপনি বাড়ি ভাড়া নেন মানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যদি কোনো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন দুটো ঘর গ্রাউন্ড ফ্লোরে মানে একটা বাড়ির ওপরটা যদি আপনি ভাড়া নেন মিনিমাম তিন হাজার ডলার এখন ভাড়া আছে মিনিমাম কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তাদের কিছু করার নেই তাদেরকে এটা মানিয়ে নিতে হবে যদি খরচা বেশি না করতে চাও তাহলে বন্ধু বান্ধব নিয়ে এইরকম জায়গাতেই তোমাদের থাকতে হবে আবার যদি ওপরে অনেক সময় পাওয়া যায় একটা ঘর পাওয়া গেল ধরো দুজন মিলে ভাড়া ভাড়া নিলে সেক্ষেত্রে তোমার অন্য 
অন্য টেনান্ট যারা থাকবে তাদের সঙ্গে তোমাকে ওয়াশরুম শেয়ার করতে হবে কিচেন শেয়ার করতে হবে তাহলেও মোটামুটি ধরে রাখো সেই ঘরের ভাড়া দুজনের ক্ষেত্রে এগারোশো থেকে বারোশো ডলার লাগবেই লাগবে পিয়ার পারমানেন্ট রেসিডেন্ট বা ছাত্র ছাত্রী হিসেবে এই দেশে আসবেন তাদের বাড়ি ভাড়া কীরকম হতে পারে সেটা আপনাদের বললাম এরপরে আমি একটা বাজার দর মানে খাওয়ার খাদ্যের বাজার দর কেমন আছে সেরকম নিয়ে আপনাদের জন্য একটা ভিডিও করব সেটা পরে আপলোড করব তবে আমি এমনি বলে রাখি এখানে প্রাথমিকভাবে যেটা আপনার প্রথম দরকার যে আলু পেঁয়াজ এই দুটোর দামই বাজারে সবচেয়ে আগে দেখে তো আলুর দাম ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে এখানে আলুর দাম আশি টাকা কিলো আর বাংলাদেশ কারেন্সিতে ওটা হবে একশো টাকা কিলো আর পিয়াজ এখানে ভারতীয় মুদ্রায় একশো টাকা কিলো আর বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় দেড়শো টাকা কিলো আমি যে এরিয়ায় থাকি মিসিসাগর সেখানে কিন্তু বাস সার্ভিস খুবই ভালো এখানে টিটিসির বাসও পাওয়া যায় মানে টরন্টো ট্রান্সপোর্ট মিসিসাগা এবং ব্র্যামটন তো অলমোস্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আপনার এখানে বাস সার্ভিস থাকে রাতে ম্যাক্সিমাম হলে পরে থার্টি টু ফর্টি মিনিটস আপনার বাস বন্ধ থাকে তো আপনি বাস পাওয়া নিয়ে আপনার কোনো চিন্তা নেই একটা জরুরি তথ্য দিতে আমি ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স পার্ট বিশেষ করে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া থেকে আসছো তারা প্রত্যেকে দেখো তাদের কলেজ থেকে কি কি ইন্স্যুরেন্স হেলথ ইন্স্যুরেন্স দিচ্ছে আর সেটা কতটা কাভার করছে কারণ এখানে দাঁত আর চোখ এর চিকিৎসা কিন্তু মারাত্মক বেশি যে কোনো চিকিৎসাই এখানে খুব 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 কস্টলি তো ইন্স্যুরেন্স কি কাভার করছে সেটা দেখে এসো আর যদি কারো দাঁতের সমস্যা থাকে বা চোখের সমস্যা থাকে সেটা যদি পারো নিজের নিজের দেশে সেটা সমস্ত কিছু করে তবেই এখানে আসো কারণ এখানে একটা দাঁত তুলতে গেলেও মিনিমাম খরচ পনেরোশো থেকে দু হাজার ডলার তো বুঝতেই পারছো তারপরে আবার ওষুধ যদি লাগে তার খরচা আলাদা আর যে কোনো যে কোনো জায়গায় যদি ডাক্তার দেখাতে যাও তাহলে কিন্তু প্রচুর টাকা আগে দিতে হয় তো সেই টাকা ইন্স্যুরেন্স কভার করবে কিনা সেগুলো আরও ভালো করে দেখে যাও আর যারা পিআর হিসেবে আসছেন তারা তো এখানে এসে কিছুদিনের মধ্যে অ্যাড্রেস প্রুফ দিয়ে তারা হেলথ কার্ড পেয়ে যাবেন সেটা নিয়ে অত চিন্তা করতে হবে না কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে এটা কিন্তু মাথায় রেখো মারাত্মক খরচা এখানে খুব ছোট্ট জিনিস হলে পারো তুমি যে কোনো ছোটোখাটো জিনিসের জন্য এখানে নিয়ারেস্ট আর্জেন্ট কেয়ারে যেতে পারো সেখানে পঁচাত্তর ডলার প্রথমে দিতে হয় কিন তারপরে বাদ বাকি সমস্ত খরচ তোমাকে বাইরে বাইরে দিতে হবে যেমন মেডিসিন কেনার আলাদা খরচ যদি এক্স রে বা অন্য কিছু করতে হয় তার আলাদা খরচ কিন্তু প্রত্যেকটা প্রচণ্ড কস্টলি প্রচণ্ড কস্টলি তাই জন্য ইন্স্যুরেন্স পার্টটা অবশ্যই ভালো মতন দেখে আসবে কি কি কভার করছে এবং কতটা পরিমাণ কভার করছে এটা অবশ্য কর্তব্য যে সব ছাত্রছাত্রীরা বাস যাতায়াত করবে বাসে যাতায়াত করবে বা গো ট্রেনে যাতায়াত করবে তারা নিয়ারেস্ট কমিউনিটি সেন্টার বা নেবারহুড সার্ভিসের ওখান থেকে তুমি এই প্রেস্টো কার্ড নিয়ে নেবে এই প্রেস্টো কার্ড হলে পরে কি হবে একবার এটা রিফিল করে নেবে এটা প্রিপেড কার্ডের মতো রিফিল করে নিলে পরে বাসে ওঠার সময় ট্যাপ করতে হয় একটা মেশিনে তাহলে তোমাকে প্রত্যেক দিন ওখানে ওই হয়েন্স এই সমস্ত ফেলে টিকিট নিতে হবে না এবং টিকিটের দামটাও কিছুটা কম হয় তুমি যতবার ট্যাপ করবে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারবে এক একটা টিকিট এক 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 একটা ট্যাপ দু ঘন্টা করে ভ্যালিড থাকে দু ঘন্টার মধ্যে যদি তোমায় তুমি আরও কোনো বাস বদলাও তাহলে তোমাকে তার জন্য টাকা দিতে হবে না দু ঘন্টার পরে আবার গিয়ে তোমাকে টাকা দিতে হবে আজকে যে ভিডিওটা দিলাম সেই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই লাইক করবেন যদি আরও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করবেন অনেক তথ্য দিলাম আর কি কি জানতে চান সেগুলো কমেন্ট বক্সে লিখে পাঠাতে পারেন আমি একটা বাজার দর এবং সবজি এই সমস্ত দাম নিয়েও আমি একটা পরে ভিডিও বানাবো আর যদি খুব খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওতে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে সবাই খুব ভালো থাকুন টাটা